Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Morelia, Michoacán, con el arquitecto Alonso Huerta. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal, Abraham? Mucho gusto, gracias por estar acá con nosotros. No, hombre, gracias a, a ti y a ustedes por recibirnos. Platícane, platícanos, por favor, qué vamos a ver el día de hoy. Pues es una casa este, para un cliente, un amigo. Este, pues, un programa un poco sencillo aquí en Linda Vista. Este, son tres recámaras, este, más la recámara de invitados, un, un cuarto de juegos, pues, la área pública y, y un rooftop. Excelente. Platícanos, para empezar, las medidas de lote, la orientación solar, ahorita que son las 9 de la mañana y que tenemos el sol incandescente. Pues eso es oriente, aquí va, va este, es de 12 por, por 20, si mal no recuerdo. Okay. Y pues lo que nos ayuda es que tenemos una pendiente descendente, entonces este, se nos empieza a generar un, un programa en el cual aquí pudimos alcanzar a, a lograr un poquito de altura para generar un un sótano en la parte inferior, pero pues es mínima. Yo creo que debe ser un metro más o menos lo que pudimos nosotros ah, okay, okay. tener que ¿Cuánto subir? bajaba el terreno? El, por restricción, no, este sí tiene algo de pendiente. Yo creo que mmm, unos 8 metros hasta el hasta el, hasta el lindero, Ajá. pero este de restricción nada más ¿Ocho metros permitían. total a pendiente del terreno? Sí. Sí, sí, sí. Es muchísima. Sí, 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 tiene algo, algo de pendiente. <risa> Me imagino que hicieron un muro de contención sí, fuerte atrás. Exactamente. Y entonces, este, pues nada, pues este, empezamos aquí con más o menos, pues mi idea era empezar a jugar como con una volumetría un poco más, porque por, por medio de, del, del reglamento estaba muy, muy, este, muy, muy rígido aquí. Y entonces, pues, pues ahí jugando un poco con con unos remetimientos para generar estos, estas dos volumetrías como, como se insertan. Y pues queríamos generar este muy pesado de, de, de muro de piedra y este pues más limpio, ¿no? Que se le inserta por un lateral apoyado como en una, unas vigas de acero y con unas pequeñas columnas de, de acero re, recibiéndola en todo este basamento de piedra que se intentamos este, percibir, o sea, dar a entender como que toda la casa está en ese basamento de piedra sentada. Se ve muy bien. ¿Qué tipo de piedra es? ¿O será la San Andrés? Ah, entonces es, es la San Andrés. San Andrés esa, San sí, Andrés, sí, San sí. Andrés. Se ve muy bien y, y se sí, ve muy elegante que no tenga tanta junta, ¿verdad? Muy a hueso. Claro. Y fíjate que lo curioso aquí es que empecé, empecé con este muro con los albañiles y pues la verdad los otros muros que no eran tan importantes pues ya traían una técnica súper avanzada y pues me hubiera gustado más haber empezado con otros y dejarles ya el importante, el más... Y al último, para que pulieran esa mano de obra, ¿no? Pues es una buena moraleja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Empezar por lo Empezar. que no se ve tanto para Ajá. que vaya entrenando la mano. Pero la verdad se ve muy bien, ¿eh? Gracias, y me gusta gracias. también como esta, esta ranura que nos habla de que algo está pasando detrás, ¿no? Algún patio, no sé. Sí, exacto. Pues era muy importante para nosotros, este... Lo que veía que sucedía mucho aquí en este fraccionamiento, este... Pues las recámaras se vuelven como vitrinas, por te digo, es un lote pequeño uh -huh. y entonces pues siempre en la planta alta te obliga a tener este, las recámaras volteando hacia, la, hacia las calles, porque tienes calle por este lado y calle por la parte de abajo. Entonces el problema es que con estas dos terrazas generas unos pequeños espacios allá. Excelente, para o sea, no... ¿tienen, tienen terrazas las habitaciones arriba. Sí, exacto. Ah, genial. Y esto me gusta mucho, ¿verdad? Porque, porque tienes esta pantalla, pero al mismo tiempo tienes el hueco que te deja ver pero el hueco está colocado estratégicamente, no para, enfrente del, de la ventana. Exactamente. ¿verdad? Sí, para que no se, no se alcance a percibir por la, 
por la calle, ¿no? Y tú poder hacer todas tus actividades dentro de la recámara con privacidad. Excelente. Muy bien, pues vamos a ingresar. Entonces, esta estructura de acero, me decías que es, es estructural. Sí, sí es estructural, sí está trabajando. ¿Y cómo, cómo, cómo funcionan constructivamente esos apoyos? O sea, ¿cómo, cómo están unidos al muro? El, al muro ja, bajan tres, este, tres, tres castillos, tres columnas, hasta, hasta la cimentación, porque de hecho aquí donde estamos parados es, este, es cisterna. Entonces tuvimos que hacer la excavación y cimentarnos tre, desde dos metros más abajo de aquí donde estamos parados. Y todo este muro este, pues, lleva con sus traves y todo para poder recibir este, esta, tra, esta escuadra de, de IPRs. A ver, pero no me quedó entonces tan claro. O sea, la columna cilíndrica baja, o sea, atraviesa el muro ahí tiene o unas se une placas, con unas placas. Ahí se une con unas placas ah, ya, ya, ya. y se conecta la, a la columna de... A las columnas que van ya a sus zapatas. Exactamente. Ah, ya entendí, ya entendí. Se ve muy bien. Es como ese apoyo. Sí, nosotros queríamos en, en proyecto levantar un poquito más este, este muro para generar una columna pues muy, muy pequeña, pero por medio del del lineamiento de aquí, del fraccionamiento, no nos lo permitieron, pero pues esto de haberla hecho un poquito más ancha y, y ya la conexión más, más pequeña, creo que nos ayudó un poquito a que se vea más estilizada. Sí, se ve bien. Oye, ¿y qué restricción tenías? Porque veo que las casas están muy, muy construidas, ¿verdad? Hacia el frente. O sea, Nada más este, teníamos 1.5 de frente y 2 metros en la parte posterior, si mal no recuerdo. Ok. Pero aquí estás casi al paño, ¿verdad? Solamente hay un... Sí, 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 sí. O un metro, no, no recuerdo bien, la verdad. Un metro y dos metros por la parte de atrás. Ah, ok, ok. Entonces, la estrategia es subir... ¿Cuántos escalones, fíjense? Uno, dos, tres, cuatro, cinco escalones para generar ese desfase en el... En el, en el, en el sótano en el y, poder, y poder liberar un poquito la, el sótano. También jugando un poco con las, con las alturas de de los niveles para, para poder entrar en, en lineamiento, porque pues, te permite nada más, no recuerdo si eran 750 de Ajá. altura con todo y pretil, entonces pues, sí. Ah, también eso es complicado. un tema. Fíjense, esta ventana está interesante. Tienes el fijo, el vidrio completo y solamente está... Ese pequeño este, sifón ahí este para sifón, respirar. ¿verdad? Se ve muy limpio el hueco. Muy bien. Prepárense porque vamos a tener una vista importante acá. La puerta es de parota, ¿verdad? De parota, sí, estructura de acero con, con, con parota. Y su... ¿Cómo le llaman? Se me fue el, el nombre. Su Eben, ese mero. Interesante el, el machi hembra, ¿verdad? Que tienen estas... Esta es un, una nueva parota que ya viene así de, de fábrica y pues economiza mucho la, la madera y, este, y pues te permite este, claros libres. Se ve muy bien, ¿eh? ¿Es más económica? Sí, más económica. Excelente. Sí, sí, sí. Fíjense, entramos... Me decías que el lote tiene 10 de frente. 12 de frente. 12 de frente. Y se va abriendo, es un pequeño acordeón. Se abre un poco y termina como en 16. Okay. En la parte final. Ingresamos y las vistas, ¿verdad? Tenemos unas vistas súper bonitas aquí. En... Pues estamos en... En la parte alta de Morelia, ¿verdad? Ben? Sí, estamos en la parte, pues ahora sí sería este, oriente de Morelia. Y este, pues lo que nos gusta de este lugar es que tienes mitad vista a la ciudad y mitad vista al, a la naturaleza. Entonces, pues esto en época de lluvia se ve hermoso. Todavía alcanza a notarse algo de verdes, pero pues es muy, muy atractiva la vista. Fíjense qué interesante cómo se compacta. De repente pasamos a la doble altura... Pero toda esta zona, <ríe> tenemos perritos, perritos. Toda esta zona se siente un poquito más compacta ya cuando pasaste por la doble altura y quizá también te lo da este efecto de, de este mueble continuo. Sí, era lo que buscábamos, era todo este, todo este mueble continuo. Todavía falta aquí el comedor, y, y este, pero sí se buscaba toda esta parte que es como pues, la, la de convivencia del día a día de la familia donde comen. Y pues esta hay un poco más social, ya dándole un poco más de importancia con esta doble altura. Y nos, nos, este, nos da un, un recorrido perimetral hacia las diferentes áreas con unos pequeños pasillos. Ah, ya entendí. Se oculta la escalera detrás de este Exactamente. muro. Exactamente. La, es, la escalera sucede atrás del muro. Y de este lado es... Ah, es, es, es la subida. Sí, el acceso es por, los, por el lado derecho uh -huh. y la bajada es por el lado izquierdo. 
ok, 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 se vuelve este circuito. Exacto. Y aquí también, pues, lo que buscábamos era generar este, pues, este tipo de, de espacialidades en las cuales se convirtieran en terrazas, o sea, entonces tú puedes abrir los canceles y pues puedes generar una convivencia pues más, mucho más abierta. Está buenísimo. Y generando pues estos, estas pequeñas terracitas. De igual manera que en el, en el lado del comedor. Tú puedes aquí aperturar y pues se, te vuelve, se te puede volver tu terraza comedor sin ningún problema. Ya tienes aquí un poquito más de esta espacialidad libre, ¿no? Al momento de estar desayunando o así. Está genial. Y es que prácticamente es la única forma, ¿verdad? Porque la pendiente del terreno pues, no te permite tener pues, estos jardines a menos que levantaras un muro de contención de 8 metros. No, y aparte la restricción del, del mismo lote no te permite construir más allá. Entonces, pues tenemos algo de... Entonces, sí, aquí se ve... Realmente esta es la única restricción posterior. Son dos metros nada más. Y ya, ya, no, ya no tienes tu derecho a, a construir más para allá. Qué bonito se ve el jardín. Gracias. Ahí. O sea, este es el jardín del sótano. Del sótano, exactamente. Continúa la misma piedra. Entonces, sí. ¿estos son los, los dos metros o los tres metros que me comentabas? Sí, exactamente. Quedó muy bien. ¿Y la piedra? esta no, es ¿La piedra del, del suelo no, no es...? No, todo, todo el suelo es recinto. Es recinto. Recinto poro abierto. Y nos gustó este formato y el, el armarlo así en soga creo que nos... Se ve muy bien, ¿eh? Sí, nos, nos, nos agradó bastante. Se ve rústico, pero elegante. Gracias. Y, También... es, y este patio, perdón, la terraza, ¿cuánto mide de ancho? Porque creo que tiene muy buena dimensión también. Sí, pues era nada más, o sea, realmente un espacio como para poder salir a echarte un cafecito, jugar algún juego de mesa, un cigarrito, y este, apreciar el atardecer, porque tenemos aquí, todo esto es surponiente más o menos, entonces, este... Acá por el lado de la montaña en invierno se te esconde el sol y en verano se te esconde por aquella montaña de allá, la hasta la derecha. Entonces pues tiene muy buena vista para, para convivir en, este, en esta pequeña terracita. Y esto es importante, jóvenes. Fíjense cómo vuela la losa. Aquí. Pues, pues es el metro cuarenta, ¿verdad? Más o menos. Sí, metro cincuenta. metro cincuenta, exactamente. Eso ayuda. Ayuda sí, bastante. generando el, el efecto chimenea acá del maestro Abraham. <risa> que se prolongue, ¿verdad? Que se prolongue y, y, y que nos ayude a encerrar la luz un poquito. Ah, este espacio quedó muy bien. Y me gustó también mucho el, el, el mueble. ¿verdad? Este mm. mueble que te abraza le da como mucha, mucha calidad al espacio. Y, y de hecho, pues no, no tenemos aquí pues otra la cena, ¿verdad? En esta planta no está el cuarto de servicio. No, 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 no. El cuarto de servicio lo, lo, lo quisimos poner en el sótano. Entonces, todo el área de almacenamiento va a ser en estos mismos muebles. Exactamente. Está muy bien. Fíjense el detalle de la cubierta en diagonal. Y aquí le, 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 le quisimos poner este luz indirecta en la parte de perimetral, a ver si se alcanza a ver. En ah, toda la parte bien. arriba y en la parte de abajo. Y aquí no se alcanza ahorita a apreciar, pero pues tiene... También tiene. Pues, entonces de noche, cuando es algo como más, más privado así, pues este, con la pura luz peri, este, indirecta, pues luce mucho el espacio. Sí, te creo. ¿Y qué altura tenemos? ¿Como un 250? Do, no, aquí 260? parece que sí, do, 270 en 270. esta. Y en la parte... Sí, 270, si no mal recuerdo, 270. Que eso fue lo que, lo que me llevó también a, a esta doble altura para poder este, meter pues, la cantidad de programa que necesitaba el cliente, este, pues como a, a chaparrar un poquito esas losas, ¿no? Ese, ese, esos espacios, uh -huh. pero pues dándole un poco de, de fluidez con esta, ¿no? Este, continuidad espacial. Sí, esta quedó muy bien. Ok, ok. Oh, bueno, vamos a conocer. Entonces, de este lado tenemos... Aquí... Recámara. Este sería la recámara o, o, el, o el... ¿Cómo se llama? O el estudio con su... Con su, con su baño. Ah, fíjense esta luz que le dejaste. Está interesante. Para cuando vas al baño en la noche, ¿no? Que no quieres que te, el, te deslumbre la luz, el destello. Esa, esa, 
¿Es una tira de LED o qué es? Sí, sí, es una tira de LED en la parte in interior del, del mueble. Y este, pues para generar esto. Ahorita si quieren. De hecho, estos, si se fijan, no, no contamos con, con lavamanos. Gera generamos con la misma pieza el mármol, el lavamanos, y le hacemos una, una pequeña estrella en la parte inferior. Y se genera el desagüe. Y es súper sutil la pendiente, ¿verdad? Sí, súper sutil, casi imperceptible. Está perfecto. Solamente una ranura acá. Quedó muy bien. ¿Sabes qué marca es el, el porcelanato? Sí, es Tendenza. Se llama el modelo Colo, Colosalus, parece. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, pues buscábamos algo así, este, pues muy... Muy similar al mármol. Exacto. Y luego el tono mate también se ve muy bien. ¿Cómo cuánto anda aproximadamente el, el, el metro lo cuadrado? Co lo compramos a muy buen precio, parece que lo compramos porque compramos este, este formato, uh -huh. que es de 6190, y lo agarramos en 600 pesos, si no mal recuerdo. Pero no está nada mal. Sí, sí, agarramos una buena... Está propia. grande el formato también, ¿verdad? Es como sí, un 60 60 o 20. 20. Exacto. ¿Y las llaves qué marcas son? Esas las, este, las habíamos cotizado con, con Castel, pero al final encontró una promoción el cliente en, en Amazon y las pidió. La Amazon. verdad ya no supe que... Excelente. Amazon es una muy buena opción. ¿eh? Si estás buscando también ahorrarte un poquito, sí, claro. sin duda Amazon vale mucho la pena. Sí, sí. Interesante, ¿no? Esta, la, el, la regadera tiene placa, ¿verdad? De mármol. Sí, placa de mármol. Este, tiene un acabado que es como leather, pero es un poquito más agresivo. No recuerdo el, el nombre ahorita. Se alcanza sí. a ver ahí la textura. Ajá. Lo cacarizo. Entonces, este es el baño completo porque aquí tenemos una recámara. Una recámara. Usos. Pues ya aquí podemos continuar en lo que es este, en la parte del sótano. Le aplicaste la misma parota. Sí. Sí, una parota ahí para generar un poco. Sí, interesante el efecto. Pero aquí no es de la misma macho hembra, ¿verdad? No, no, no. Fíjense cómo... Se siente bueno el túnel, ¿eh? ¿Cuánto mide de ancho la escalera? Está cómoda. Sí, 1,20. O 1,10. No, 1,10, 1,10. 1,10. Uno, 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 sí. Te creería el 1,20, ¿eh? Sí. Se siente muy, muy cómoda. Ah, esto está buenísimo, jóvenes, fíjense. Se abre un súper sótano acá. Y entonces sí sacrificamos un poco la, la altura de los niveles superiores, pero pues ya podemos lograr este, este, este nivel, ¿no? Que este sí es un 240. Ese es el más chaparrito que tenemos. Ok. Y se sigue sintiendo muy bien. Sí, sí, sí. Sí, yo también al principio me daba algo de miedo, pero no, la verdad no me, no me molestó. No, quedó perfecto. Sí te compacta, ¿eh? O sea, ya el 240, interesante cómo te compacta. Pero hasta eso como que me gusta, ¿no? Que ya entres como al área de juegos, sí, sí, así, sí, sí, como sí. al área de bar, Ajá. y que te sientas un poco más... Sí, como que uno esperaría eso de un sótano, ¿verdad? Como sí. sentir esa compresión, esa tensión de la gustó. losa. Y además es, es muy amplio. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 450 aproximadamente. Y solamente en este sótano debe haber 100, fácil, ¿verdad? Sí, 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 sí. 100, 120. Fíjense, no ¿este recuerdo. espacio cuánto mide más o menos? ¿Como 5 de ancho? Yo creo que sí. Los, es que como a todos les, les hice un poco de, de este abrazo para generar como esta sensación de que los muros son más, más amplios. Uh -huh. Este, Yo creo que sí los 6 metros, yo creo. No sí. recuerdo, la verdad. ¿6 metros completos? Sí, yo creo que sí. Sí te creo. Es que está muy, muy cómodo. Y, y, y qué acierto también el de prolongar el muro, ¿eh? Sí, eso, eso es lo que yo o sea, quería generar. Porque aparte ahorita que pasemos acá al exterior, era eso, ¿no? Generar el basamento todo de piedra. Y entonces, pues un basamento de un muro de piedra de 15, 20 centímetros, pues no te da la misma, uh -huh. la misma esencia, ¿no? Muy bien. Y aquí es otro porcelanato que también Exot está uh -huh. muy bueno. Sí, ese fue ese, ese Santoni de Castel. Uh -huh. No, fue ese Santoni, ese Santoni. Ese Santoni. Ese Santoni, no, no recuerdo el, el nombre. Saludos a los amigos de ese Santoni. Uh -huh. Cada vez escucho más, más oficinas que utilizan ese Santoni y ya entiendo por qué. Se ve muy bien. 
Sí, sí. Y luego y este, pues, este es un detallito bonito. Una lamparita verde. El soclo se ve muy fino. ¿Cuánto mide? El Como soclo, 6 sí, ¿eh? centímetros, si mal no sí. recuerdo, más la baguetita que incrustamos de un centímetro. Se ve muy elegante. Es de un centímetro esa, es, ese perfilo. Uh -huh. Fíjense. Remata perfecto. Y no tienes el, el canto del piso que muchas veces pues, no se ve tan bien el corte. Es, exactamente. ¿verdad? O el chaflancito que le hacen con yeso o así. No, no, no buscábamos eso. Entonces, pues sí es un poco... Un poco, ¿cómo se llama? Pues la ranurada en, en un futuro, ya que terminas. Pero también estábamos viendo en otra nueva casa que estamos haciendo, metemos la regla, hacemos todo y retiramos la regla y ya nos da la misma altura para el soclo. Y ya no tienes que, ya no tienes que ranurar. Exactamente. Ajá. Sí, es ya que luego ese desperdicio uh -huh. pues es pérdida. Claro. Qué bueno quedó esto. Si esos 50 centímetros. Si quieres, vamos a ingresar a Cresta. ¿no? Claro. Ah, y este espacio. De largo, jóvenes, debe de tener siete. Sí, siete, yo le calculo más o menos un siete, siete por, por cinco cincuenta. Fíjate, porque estas piezas, fíjate, uno, dos, tres, cuatro, sí, 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 sí como un cinco por siete, uh -huh. por siete cincuenta. Y está excelente. No necesitas más. Aquí te cabe... Fíjense, en un 7x5 te cabe una mesa de billar. Esta medida es importante. Para una mesa de billar cómoda, mínimo es, es un, es un 4x5 okay. para poder jugar. Sí, por el, 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 el largo de los palos ¿no? y tener el retracto de la mano y todo. Exacto. Entonces, en este espacio, sin problema, te cabe. El 5 te da la pauta. Uh -huh. Y bueno, esta terraza pues aquí queda sé. genial. Y te comento, ve, este es como todo el basamento de piedra que queríamos ahí un poco, un poco lograr. Y pues ya un poquito ya empieza a apropiarse un poco la naturaleza que ha tardado. Son plantas de, de lento crecimiento, pero ahí va. Y aquí tenemos una acacia verde, que nos gusta mucho esa. Acacia verde. ¿Y a este le gusta el sol o le gusta la sombra? Este pues, es muy... Muy versátil, ¿eh? los dos, pero sí, sí necesita algo de sol, sí. Ok. Pues aquí le da muy bien, ¿verdad? Sí. Es un comiente. Sí, este, aquí les empieza a dar el sol, el sol como a las a la 12 de la tarde, ya empieza. Oye, y se ve muy bien la lógica de los muros de piedra, ¿verdad? En la parte de abajo. Sí, sí. Y el... pues en la parte de, de por allá, pues se, se lee también la casa de manera diferente. Fíjense la gran sustracción de la doble altura. O sea, sí que importante es estos 50 centímetros que se remete aquí, uh -huh. le da toda la fuerza. Y desde adentro cómo se aprecian, ¿verdad? Y, y realmente no se siente que se desperdicia este espacio. O sea, el... Sí, no, se vuelve también como un poco parte, ¿no? Para el, tu ingreso. Uh -huh. Y aparte nos genera en este lado todo el mueble para poder meter... Toda la instalación de, de sonido, porque lleva sistema de sonido toda la casa. Todavía no lo, no lo empezamos a colocar, pero lleva todo esto. Y acá posteriormente en el cine, que, que este, se va a poder sincronizar aquí en el sistema de audio. Excelente. ¿Y qué más tenemos aquí en el sótano? En el sótano, por este lado, tenemos la recámara de invitados. Igual con su baño compartido. Bueno, esta es la recámara de invitados. Ah, muy bien. El baño compartido le sirve a los... A los del bar y a, a los que vayan a querer. Y a los de la habitación. Estar por este lado. Bien. Se ahorran un baño. Y su vista está espectacular. Tiene salida a terraza. Tiene salida aquí terracita. La medida también está quedó muy bien. Y este eje sube. O sea, responde a, a algo en planta alta. No, o, este no. Sí, en planta baja, pues tenemos la sala comedor, ¿verdad? Perdón, el comedor cocina. Sí. De hecho, realmente todo el, el eje es el, el núcleo de, de escaleras. Es todo nuestro, pues casi casi que nuestra columna vertebral de, de la estructura para toda la casa, uh -huh. para generarla. Y aquí aplicas otro acabado en los muros, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, este es este, pues empezamos con marmolinas y, este, y un repellado en fina. 
y ya en techos este, tenemos liso, es yeso completamente. Muy bien. ¿Y de este lado es vestidor? Sí, aquí entras a un vestidor, nada más que de aquel lado va la, va la cava, va la cava para, para todo el bar de allá, pero este, pues ahorita por, por cuestiones de contrato con el, con el carpintero no se, no se realizaron. Pero entonces, ¿aquí termina, aquí es un vestidor? Aquí es un vestidor. Pero luego se vuelve pasillo. Sí, realmente el mismo mueble del vestidor Ajá. te hace el cambio hacia la... ¿Hacia la cava? Hacia la cava. Ok. Y tú ingresas ya por este lado hacia la cava. Ah, ya, ya te entendí, ya te entendí. Sí. El mueble es la división. Exactamente. Ok. Y pues de igual manera acá tenemos el baño compartido de... de este lado. Que aquí... Pues la verdad, por la altura y por el lugar en el que estás, pues nadie te ve. Entonces, pues decidí ponerle el, el ventanal completamente transparente. <risa> Está bueno, la vista del árbol. La <risa> y la vistita montaña. ahí, pues. Y pues no, no hay forma, pues, de que te vean. Está buenísimo. Otra vez estos lavamanos quedaron muy bien, ¿eh? ¿Y qué pasa abajo? Abajo, un mismo tubo de PVC que abraza esa ranura y, este, y con misma pasta del, del mármol se sella y se hace su césped normal, y, y ya. Y por la parte entre, el, entre el, el, la estructura del PTR, donde se sienta, ahí es donde se coloca la... Ah, fíjate, ya, ya entendí. O sea, el césped realmente pues, es ese tubo largo. Uh -huh. Ya, ya, ya. ya. O sea, está muy inteligente la solución. Sí, sencilla, realmente no... Todavía eso se podría ocultar todavía un poquito más, pero pues ahí lo íbamos a ocultar con él, con todo el, el mueble de carpintería que ve en la parte inferior. Claro. Perfecto, la cabinita está genial. Y por último, aquí abajo tenemos el cuarto de lavado, ¿verdad? El cuarto, todavía aquí un pequeño espacio de bodega, el cuarto de lavado. Acá, pues él vive solo, entonces, este... Fresco. Realmente no le... No necesita este. mucho cuarto de lavado. Exactamente. <risa> Pero está muy bien, fíjense. Y tiene su escape de aire caliente. De aire, ajá. Y ventilamos en la, en la fachada abajo de las escaleras de acceso. Ahí okay. hicimos un pequeño, este, como cubo de, de ventilación. Como de departamento, ¿verdad? No más que un poco más grande. Sí, exacto. Y ya por último, es, tenemos aquí dos accesos. Uno por escalera... Y otro por acá, y este es el, el cine o gimnasio. Todavía no se decide qué, por cuál va a optar. Que pues, lo más probable es que va a ser cine, debido a, a que tiene gimnasio aquí en las amenidades del mismo lugar. O sea, está muy bien. ¿Qué medidas tiene este? ¿También como un 5? ¿5 por 4? Sí, más o menos. ¿5 por 4, 50? Excelente. Sí, Aprovechaste sí. toda la huella, ¿verdad? Para sí, el sí, sí. Sí, la, la huella es plante. ¿E ¿Hiciste muros de contención en los laterales? Mm, sí, sí. Sí, en lo que es esta parte. Pues todo, de hecho, ese muro de contención viene todo casi perimetral. Sí, ¿verdad? El que se ve en la parte de atrás. Ya todas las salidas listas. Ah, está muy bien. Súper, súper bien. 420 metros cuadrados de construcción. Así es. Y realmente esos metros están aquí, ¿verdad? O sea, porque la casa arriba pues va a ser una casa... Sí, de, como... De, ajá, una casa claro. de 300. De... Exacto. Un último vistazo al sótano, jóvenes. Y la vista, ¿no? Que tiene, híjole, me encanta. Sí, la vista está genial. 